Ferrier. How are you today? Well, today is Wednesday. I hope you are happy and fine. Today is Wednesday, the 12th of August. We are going to continue with Unit 9, C, D, 9, C, D, E, plus the review. We are going to check pages from the activity book 68, 69, 70, and 71. That was the homework. Today we are going to, uh, I'm going to show you how to write a, an email. You know how to write an email, but this is uh, an email requesting for information. Yes, okay. Um, then we are going to write sentences with place, no place for, and take place. We are going to work in class with pages 110, 112, um, wait a minute, 10, 112, 13, and 116, yes, ok, um, su hijo tendrá revisión el, el miércoles que viene, porque el lunes no hay clases, 17 de agosto, yes, uh, about San Martins, yes, ok, think about San Martins, Yes, ok, vamos a pensar en los ganaderos a caballos y todo, yes, ok, seguro ya en el cole uh, estuvieron dando un poquitito de todo, yes, ok, uh, entonces el miércoles tendríamos la revision, yes, ok, all unit 9, ok, writing, vamos a escribir un email requesting for, requesting for information y vamos a tener que leer el ejercicio 6 de la página 113 del classbook, 12 del 8 para el 19, hay un ejemplo en la página 113, el ejercicio 2, ¿sí? Más el ejemplo que voy a dar en clase. O sea, que si te perdiste, si no supiste cómo hacer, si te olvidaste lo que dimos en la clase, vas a volver a mirar la clase, la parte donde yo proyecto, donde yo explico, donde explico qué clase de vocabulario tenemos que poner, qué clase de lenguaje tenemos que usar, ¿está? Yes, ok. Y Activity Book 72, 73, 74, 75, only the exercises that are in brackets, yeah? Okay, I have another thing, yeah? Okay, I was correcting um, the thing I had um, missed, yes, okay? I have a remain, remaining correction, and then um, I will correct as soon as possible, yes? And you have to, wait a minute, here. And you have to, um, I will send it to you, yes? Me falta el video solamente de la short story. Bueno, eh, Máximo, falta, Máximo Benítez, yes? Eh, falta, está incompleto ese brainstorming, falta el final, yes? Ok. Espero que me hayan dicho en ese video, uh, if you like the, the end or if you didn't like the end, why? Yes? Ok, Camila. Y Camila y, bueno, Camila, fíjense, cuando comienzan co a contar, muy bien la presentación, Camila, pero cuando comienzan a contar, y no se olviden de las mayúsculas, errores de mayúsculas, puntos y comas, son un punto. Imagínate si tenés seis errores de punctuation, ya tenés seis puntos menos, y a lo mejor tuviste gramática, cuatro errores nomás, la gramática estaba perfecta, entonces, ojo, porque ahí se va un montón. Bueno, lo que quiero decir es que cuando, comience, eh, cuando cuentan el brainstorming en pasado, si van a contar una historia en pasado, todo en pasado o todo en presente. No me mezclen los tiempos. Dani también creo que por ahí se te escapó algún verbo en pasado y fue otro verbo en... en ¿Sí? Yes. Yes. Um, well. Search to, yes, pay attention because you have um, search to, entonces, tenses, atención, o in present or in past, yes, ok, uh, which is the past of take, atención porque parece que está viendo una laguna mental, the past of take is took, yes, ok, uh, meet, met, And you met somebody. No puedo poner meet with acá, ¿eh? ¿Está? Así que atención. Meet somebody. Pay attention to this. Yes, ok. Uh, Dani, varias veces este error. Taken no es. No. It's took. Yes. Ok. Dani, señorita y señora. Yes, ok. Miss and Mrs. Yes. Raptar, kidnap. Yes. That is raptar. 
Yes, entonces, um, después eh, Benicio, no sé si eran todas tuyas, pero tengo tu nombre ahí, la quería seguir. Search to Nova. Ask somebody. Pregunte, I asked the teacher about tal cosa. Yes, ok, is it clear? Bueno, y después la, esto que me cuente, la historia, o en present o en past. Y después algo que había explicado ya antes en alguna clase, la, the difference between that, died, and um, death. Yes? What's the difference between, y ahí estamos todos, con los mistakes de las brainstorming, porque esto es lo que te mandé anoche, brainstorming, The, uh, the last chapters of the turn of the screw. Yes, entonces. Uh, voy a borrar esta parte. Te memorizaste entonces todo. I met my sister. I uh, searched something. I asked señorita miss y señora missis. Ok. Bueno. Um, I saw a dead body. Acá está funcionando como noun, adjective, ok, como un adjetivo, porque acá hay un sustantivo. Y el adjetivo, el adjetivo modificamos sustantivo. Vamos. Uh, yesterday, oh my choice is so far away. Yes, ok. My best friend died. Bueno, oh, no, espérate, no, pero bueno, es un ejemplo. Died. Yes, this is a verb. Entonces tenemos adjetivo. I saw a dead woman, a dead body. Tenemos died, de murió, de morirse, de verbo. Y después tenemos um, dead, que es el sustantivo abstracto. Yes. Um, Dead, I don't understand. No, voy a poner otra más fácil. Ok. Dead is a very sad, yes, word, for example. ¿Sí? La palabra dead, la muerte, es un, o oh, is a very sad feeling, puede ser también. Yes, ok. Is it clear? Ok, muerte. Acá tenemos el abstract noun. Yes, is it clear? Ok. I can't understand. Yes. People, um, are afraid of death. Yes, ahí está mejor. People are afraid of death. Yes, ok. No va de death, ¿sí? De la muerte, como decimos, ¿sí? Entonces tenemos died is a verb. Death, con TH al final, es un sustantivo abstracto, no se puede tocar. Yes, ok. Y tenemos eh, dead, que es el adjetivo, dead man, dead man walking, yes, okay. Well, so can we go to the pages from correction? If it is okay, put a tick. If it is wrong, put a cross, yes. Uh, 68, 69, and 70, and 71. 68, exercises 1 and 3, okay. Good, good, good. 68, 68, hello, 68, okay. One, it had pasado perfecto, yes? It had looked great in the brochure. It had looked great in the brochure. Yes? Y ahí tenemos holiday horror stories, yes? Okay. It had looked great in the brochure. It's true that there hadn't been, no había visto, eh? pictures of the cottage. But there were photographs of the sea, empty beaches next to the cottage for the children to play, blah, 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 blah. We arrived la, late at night, blah, 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 blah. But there had been a delay, yes, there had been. Entonces, acordate que hemos tenido la línea de tiempo en el pasado. Acá 
hasta el pasado y te vas a ir atrás usando un past perfect. I was sad because I had, yes, I had cried. Porque había llorado. ¿Cómo estaba? Sad. I was sad because I had cried a lot because I had missed my best friend. Yeah, because I have had a discussion with my a boyfriend, suppose. Yes, is it clear? Good. Well, number two, there had been a delay on the motorway. It was full of furniture, books, pictures, and objects in boxes. Four, she bought a ah, Maxi, te mandé el resultado de tu revision. Míralo, por favor, y fíjate qué está pasando. Yes, I think you need to... Uh, por eso a todos lo que necesitan les pongo, mirar la clase de la unidad 9. No toda la clase, ¿sí? Pero esto es un conjunto de cosas que hacemos. Acuérdate que en la primera parte de la clase hago corrección y paso a hacer el warm-up de la clase, que es la presentación de los temas. Esa es la parte que te pido, o que te pongo, advice, mirar de nuevo. Otra cosa, esto es un conjunto de cosas y ustedes lo saben. Acá se presenta tema se hace el libro en clase junto con la video clase y después de cómo tenemos el activity y a veces queda activity solo y a veces hay pages from the activities and writing. So, what I'm saying is that you need to do the writing pages. Yes? The, write, the, the pages from the activity book. Si no hacemos las pages del activity book, algo nos va a faltar porque tenemos práctica en el libro, Práctica en el activity book y a veces práctica en el cuadernillo. Pero si no hacemos todo ese conjunto de cosas, nuestra nota baja. ¿Es clear? Number four. She thought she heard, heard someone in the house. Five. Clothes. Six. The clothes were back in the wardrobe. Seven. The owner of the cottage. Eight. The owner asked them not to move his clothes because they needed to use the house from time to time. Number three. 1D, 2E, 3B, 1E, 2B, 3D, 4F, 5C, 6A. Eh, hubo brainstorming que estuvieron amazing. Sin ningún error, Guille, el tuyo era. Yes, ok, muy bien conjugado los verbos, Rodri, también está muy bien lo tuyo, eh, tenés facilidad para hacer los brainstorming, yes, entonces, el que tiene facilidad para hacer los brainstorming, agarre y se concentra en la otra cosa que más le cuesta, porque a algunos le cuesta menos la rama, a otros le cuesta menos el reading, entonces cada uno tiene que pulir las skills que le, hace, que le haga falta pulir, está, porque cada alumno, cada persona es diferente y yo tengo que apuntar a todos los tipos de aprendizaje. Hay algún, de aprendizaje. Hay algunos que se les queda copiando, otros que se les queda leyendo. Entonces, cada uno va a elegir la forma. Mientras tengamos un resultado positivo, go ahead. 5C, 4F, 5C, 6A. Yes, so let's go to page 69. 69, exercise, exercise 4. 1B, 2A, 3E, 4C, 5D, yes, 5D, go sightseeing, yes, you got, book what, B, book a tour, 2, stay at comfortable hotel, yes, acordate de estudiar estas holidays collocation que tienen que estar donde, en el libro de la A a la Z, en el cuaderno que yo te dije que prepares, así con estos ¿Sí? De la A a la Z y vas a ser exitoso. Si no me haces caso, cua, 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 cua. 2A, 3A, 4C, 5D, 6A. Number 5. Book a tour. Visit pyramids, the pyramids. Stay at comfortable hotels. Rent a bicycle. Go sightseeing. Buy tickets. Otra cosa con respecto a los... Uh, number 6, ya voy. Have been, number 2. Had seen, number three, hadn't imagined, had driven, four, had driven. ¿Vieron la, 
we have driven all day up to the coast of Norway and finally we yes okay we have arrived just as the sun was disappearing entonces ahí tenés en ese texto a uh, past simple combinaciones de past continuous sí y past perfect yes acordate pasado quiero ir atrás en el pasado que voy a usar past perfect yes quiero hacer un pasado que está en proceso el sol estaba brillando mi mamá estaba cocinando past continuous yes okay uh, seven six hadn't expected seven had you ever been Two wasn't, three had left, four did that happen, five would want it, had wanted, I received, seven had broken, and eight gave. Exercise A, contractions not possible, the hotel didn't have a reservation, they hadn't eaten since they left home in the morning, I had lost my wallet, so I called the police, you Uh, you had left a message on my phone, but you hadn't said where you were. No dijiste dónde estuviste. Me habían mandado un mensaje. Me habían, pero no dijiste dónde estuviste. ¿Está? Good. Uh, 70, pero primero. ¿Cómo pedí yo? Hay, hoy en día hay un montón de páginas para googlear y poner. Historia de Turn on the Screw, resumen. Pero, lo que yo voy a apelar es a el juicio que tengan mis alumnos y a la sinceridad con la que tomen el trabajo. Hay cosas que yo me doy cuenta por el vocabulario, ¿sí? No es que no me doy cuenta, ¿sí? Pero yo no estoy en tu casa para decirte, deja de copiar de, de internet, ¿está? Entonces, yo me doy cuenta y anoto mi cuadernito de, 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 de seguimiento que tengo de todo el año, en las grillas. Entonces, si yo veo vocabulario que nunca di, bueno, puede ser que el chico tenga, chica o chico tenga facilidad para memorizar de los juegos, de lo que lee, qué sé yo. Bien. Pero después hay estructuras que son muy difíciles de manejar, que se dan en quinto año, y esas estructuras están apareciendo en algunos brainstorming. Entonces, cada uno que sea sincero, porque cuando te toca hacer el brainstorming en el, final, en el examen final, cuando te toca hacer todo eso, no lo vas a poder hacer porque no vas a poder mirar. ¿Se entiende? Bueno, otra cosa. Yo pedí que hagan los brainstorming con Babo. ¿Y por qué me siguen enviando The Turn of the Screw? Yo la próxima voy a decir, mira, no, ahora que terminamos la historia, porque en la segunda parte, esto que ya hicieron, esto de, las, de los chapters que pedí, más en streaming video, es la nota que van, a llegar en, que van a llevar en literatura complementaria del segundo cuatrimestre. O sea que ya está. No hay otra historia porque este fue el libro que tenían que leer este año. Partido por la mitad en el primer, en el primer term y en el second term. ¿Está? Entonces esto va a ser. Pero si yo pido The Turn of the Screw, que me hagan con babos. ¿Por qué hay personas que me siguen mandando un choco en forma de párrafo? ¿Qué pasa? Esa persona no está viendo la clase, no entiende, pero si yo digo poner en círculo es algo fácil, es poner fácil, poner en círculo. Entonces quiere decir que el alumno está haciendo lo que se le da la gana, ¿sí? Entonces, por favor, si se ponen en mis manos, porque ustedes, los papás, cuando los vienen a anotar acá, los ponen en mis manos para que yo los vaya modelando los vaya puliendo. Ya les dije, ustedes son un diamante que hay que pulir para sacarle brillo. Ahora, si el alumno hace lo que quiere, si el alumno no hace el activity, si el alumno no mira las clases y está nada más sentado ahí, porque a veces puedes sentarte en front of the television to see, to pretend, yes, you are pretending that you are seeing the classes. Pero si no estás, eso es lo que yo le digo a mi hija, si no estás 100% prestando atención eh, si no estás concentrado en eso y estás pensando a ver en el juego que te vas a comprar, en los anteojos que te quieres comprar, en el accesorio que te gusta, en el jueguito, en jugar a la casita de té, esa hora que vos te sentás ahí va a ser una hora perdida. ¿Sí? Entonces, siéntense, concéntrense y entreguense a lo que yo le pido. ¿Sí? Porque si no haces lo que yo te pido, no te voy a poder pulir. ¿Se entiende? Y a mí me da pena los papás que pagan y pagan y pagan 
y el chico o la chica no se deja pudir. Me da pena, me da pena por sus padres, porque está, cada uno tiene que hacer su mea culpa. Listo, vamos. Eso era lo que quería decir. Así que bueno, para el año que viene, brainstorming, así. Porque todo es por algo. Acá nada es casual, ¿sí? Acuérdense que la teacher Ruth tiene mucha experiencia. Desde los 18 años que yo estoy dando clases, estudios, me capacité. Entonces, tus padres te pusieron acá en manos mías para que yo te pula, dejarte pulir. Porque si no te dejas pulir, no hay peor cosa que una persona que no se deje pulir, que no se deje aconsejar. Entonces, esto pasa en las familias también, ¿sí? Un chico dócil o una chica dócil que escucha que se deja aconsejar, es más, tiene más posibilidades de ser exitoso. Pero la otra persona que no se deja aconsejar, que no le entra nada en la cabeza, y es más difícil de ir guiándole. Y acuérdense que una cosita cuando se tuerce ya queda torcida, ya no hay manera. ¿Por qué se le pone a un arbolito un palito? Cuando plantas una plantita o algo, se le pone un palito y se le ata con una cosita que no le lastime para que crezca derecho, porque si no, si ya crece así, bye bye. Bueno, listo. Ya pasamos la parte de psychology. Ahora nos vamos a la parte de, eh, well, uh, 71, yes, 71, 71, 70 and 71. 1, C, 2, E, 3, F, 4, A, 5, D. Yes, number 2. A, 3, B, 5, C, 4, D, 1, and 2, E, 4, F, 5, G, 1, H, 2. Exercise 3. No, 3 no. Vamos al 5. Me queda el 5. Las preguntas cuando empezaban con who más el verbo conjugado en el tiempo que necesito. ¿Quién comió? Who ate. ¿Quién está comiendo? Who is eating. Yes. ¿Quién ha comido? Who has eaten. ¿Y quién va a comer? Who is going to eat. ¿Quién comerá? Who will eat. Otra cosa, Benicio. Porque yo anoto todas las cositas y me voy acordando de lo que voy estudiando para la clase. Um, mira, Benicio, ella le dijo, ella, bueno, she told the woman, that woman, vamos a poner, that, ella le dijo a esa mujer que iría. ¿Viste que vos pones, nosotros tenemos esto, she will go. Esto es algo que vamos a darlo antes, pero a veces necesitan usarlo y se los explico a todos. Este fue el caso de Benicio, pero está para todos los alumnos de la clase. Para todos mis alumnos. Entonces, ella le dijo, ¿esta parte en qué tiempo está? En pasado. Entonces, yo necesito usar un futuro, pero en el pasado. Porque dice, she, I will go. ¿No? Entonces, ella le dijo a la mujer que iría. That she, este will va a pasar a would. Would go. ¿Está? Entonces, cada vez que yo quiero poner un will... Porque ahí no puede decir that she will go, que ella irá, que ella iría. Entonces, ese will pasa a will. Entonces, cuando quiero hablar de un futuro, food future, en el pasado voy a usar will, ¿está? Para todos los que necesiten alguna vez poner eso, ¿sí? Entonces, ya lo van sabiendo y después lo van a ir viendo más profundamente con la gramática. Otra cosa. Eh, bueno, ahí me voy a ir acordando. Ah, lo que yo bien, bueno, vamos. Who showed, where did, who plays, what came. Ah, Camila, las S es el presente simple, porque vos elegiste contar toda la, hacer el brainstorming, por ejemplo, la mujer va, se encuentra, el niño muere, la niña muere, Miles uh, dies. Entonces, tenés que ponerle las S, te olvidaste de todas las S del present simple. Entonces, si cuento en present simple, las S. Si cuento en present past, ED o la segunda columna. What came. Where did, six did they go, seven who drop, and eight who met. Y ahí estamos. Ah, no. We have um, six and seven. Si no le dije, le dicto igual y controla. Uh, one D, two G, three E, four H, five B, six A, seven F, eight C. Seven, one S. Cuando es una uh, subject question y cuando es una object question. 2O, 2O, yes, 2O, yes. Vieron que dice who showed. Entonces sería pa, pa, pa. 
una subject question. ¿Por qué? Porque estoy preguntando por el sujeto. ¿Quién? ¿Está? Y después eh, la 2 vendría a ser object question. Where, where did she go? ¿Está? Entonces lleva W, auxiliar, sujeto y verbo. Ahí no se pregunta. Y es, acá quiere saber quién es. ¿Quién mostró? ¿Quién apareció? Entonces esta sería una object question. ¿Está? Para que no le quedó claro lo que que la clase pasada. ¿Yes? Y si quiere, por eso nomás doble idea, auxiliar sujeto y verbo, que esto ya lo vimos cuando hacemos el make question. Una cosa que yo pienso siempre es lo siguiente. 3S, 4S, 5 object questions, 6 object questions, 7 uh, subject questions, and 8 subject questions. Listo, bye bye. Es que yo prefiero que me odien un poco. <risa> ¿Yes? pero que me amen en el futuro. ¿A qué me refiero con esto? Prefiero que un día, siempre pienso yo esto de todos mis alumnos, que un día me encuentre con el papá, con la mamá, que Dios me dé vida para que siga, porque dentro de unos 20 años, ¿sí? Mis alumnos van a ser todos unos profesionales. Entonces yo me quiero encontrar, por, por ejemplo, en el City Center, con alguno de los papás, mamás, y que me digan, Ruth, ¿sabes que ahora está trabajando en Google? Eh, Sabes que ahora está trabajando en una compañía de ta, 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 de tal lugar y le va muy bien y inglés le sirvió un montón. Eso quiero que me digan. Porque ahora se pueden enojar todo lo que quieran conmigo, pero en el futuro se van a acordar de que había una teacher que les dio muy bien el inglés y que ustedes se mataban haciendo las cosas, pero que tienen un inglés súper fluido, escrito y oral. ¿Está? Entonces, eso es eh, mi, mi propósito. ¿Yes? ¿Ok? Bueno. Good. So pay attention now. Shall we go to pages 112, 110, 111, 112, and 113, and 116? That is the short review. Okay? Is it clear? Good. So pay attention. Remember that in the first part, I project and everything. Yes? Okay. So, in these projections, yes, pay attention because I want you to use the projections. I want you to use the projections, yes, I want you to use the projections for talking at home. Acuérdate que yo primero hago yo, te acuerdas en común, vos te guías de eso y hablas y vas usando vocabulario. So, the question is, What tourist attraction is Paris famous for? And this is my favorite, my favorite, my favorite uh, question. Because Paris, yes, um, yes, Paris can be famous for uh, different things, yes, for its architecture, for its places, for its restaurants, yes, for many things. Yes, okay. You know, uh, you have the Arc of uh, the Triumph. Yes, eso tiene el Arco de Triunfo, ¿sí? Notre Dame. Yes, okay. La, cat la Catedral de Notre Dame. Okay. ¿Qué película famosa? What is the famous film that was, uh, that is a, a cartoon? Yes, El Jorobado de Notre Dame. Yes, que es una película muy, muy, muy famosa. Yes, okay. And then you have um, eh, El Río Sena, yes. Ya voy a mostrarle porque hay un lugar que me encanta. This is my favorite place, yes, okay. Y de, después tiene las catacumbas. Oh my God, catacombs, yes. I haven't gone there, yes. And I wouldn't like to go there. I will tell you now, yes, okay. Well, so, um, so Paris can be famous for its uh, architecture, can be famous for its clubs, for its restaurants, for um, its museums, because you have the Louvre, el Museo del Louvre. Yes, okay, so we are going to go there. Oops. Wait a minute. Okay. There we come. Sí, tenemos el famoso The Famous Arc 
Yes, el arco de triunfo. Yes, ok. Wait a minute.
scary. Yes, okay? Well, so let's go to uh, another part. So the text, it could be about it. Yes, okay? Ah, well, this is uh, Montmartre. This is uh, the famous, the famous, this is a neighborhood. Yes? Yes? Montmartre se llama. Yes, obviamente la no lo van a poder ver, pero buscalo, googlealo. Because this is, justo me salió muy chica la picture, but this is a very, ahí está mejor, yes? This is a very nice neighborhood, yes? Okay, so you have to go up the stairs, and there are a lot of, yes, a lot of pubs, yes? El ocho, bueno, ahí no se ve, pero buscala, yes? Okay, a lot of pubs, yes? Uh, a lot of houses, look at the view. Yes, a lot of little shops, yes, boutiques, um, you know, uh, I will see if I have one. Yes, okay, and uh, this is a very, very famous uh, neighborhood. Well, ahí salió también muy chiquitita, yes, okay, but this is the, fa this is not the Notre Dame, but this is um, Sacre Cor, la, la Sagrada Familia. Yes, ok, la iglesia de la Sagrada Familia, yes, entonces bajas las escaleras, yes, y te encontrás con ese barrio, yes, ok. It's a very nice neighborhood, very nice neighborhood, yes, ahí se ve un poquitito, pero hay de dar el otro, um, things to buy, Uh, souvenirs, yes, like a little market, yes, it's very nice. Then you have the Moulin Rouge, yes, that it was a famous cabaret, yes, okay. Um, it was built by a Spanish person, but I don't remember his name, yes, but, well, um, the shows here, uh, well, in the past, they were dance show, you know, in a cabaret, they, they, they dance, uh, they do magic, Yes, so uh, the shows, I have a pictures in front of the Moulin Rouge. Yes, there is a uh, Moulin Rouge, yes. Una película muy famosa también de, that was here. Yes, and the shows are very, very expensive. Yes, very, very expensive. Yes, okay. Then you have the pubs there, restaurants. Paris is famous for its restaurants too. And then you have, of course, the famous Eiffel Tower, yes? You can go up the Eiffel Tower, yes, and take a picture from there, yes? Okay, and it's a very, very nice place, okay? So, um, what tourist attractions would you like to go? I think many of you want to know the other side of Paris. La Catacumba le gustaría mucho por ahí, eh? I wouldn't like to go there, I prefer to go to Uh, visit the, the Eiffel Tower, the Notre Dame Cathedral, yes, okay, me faltó, um, había sacado una, yes, the Louvre, el Museo de Louvre, yes, que es super, super, bueno, no está acá, but es super, super famoso, yes, uh, there was a film recorded there with, um, uh, Tom Hanks, yes, with Tom Hanks, Yes, okay, and it's very, 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 very big. Yes, the map of the place is like this. Yes, and you have many levels, yes, to visit. And then you have, tenés los aposentos de Napoleón, eh, tenés toda la parte de eh, la arquitectura moderna, yes, okay, it's amazing. It's a very, 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 very um, nice place to go, yes. But at least you need, yes, you have to visit it in two days, yes, one day and then the other day because it's very big, yes, okay. Um, bueno, Rio Sena, you can walk along the river, yes, and it's very nice because there are little markets where you can buy postcards, pictures, yes, okay. Um, bueno, y um, the cafes and Montmartre. Montmartre, y me encanta, yes, es en un neighborhood, Montmartre se escribe, yes, ok, el que sabe eh, francés que lo pronuncie mejor, yes, ok, but it's a very, very, very nice place, 
I would recommend it because it's like a neighborhood of your dreams, yes? You, uh, it's very nice walking there, especially at night, yes? Especially at night, yes? Okay, well, so, um, so it's a very, con esto me van a hacer ejemplo, it's a very uh, good, it's a very good place, it's a very good place, y usamos la palabra place, yes? It is, uh, the story takes place, ¿qué quiere decir takes place? Se lleva a cabo, yes? Takes place, ahí lleva la S en takes, yes? Entonces me haces un ejemplo con, it's a good place, usando place, take place, yes? And this is no place for children, yes? No place for, no place for. Four, yes, okay, it's clear, good. Uh, you have a good place to eat, it's no place for anyone who is frightened of dark and small places. So, las catacumbas uh, aren't a, a good place, um, it's no place for people who are afraid of darkness, uh, who people who don't like small places, is it clear? Yes, okay. Bueno, los tres ejemplos con la palabra place, okay? Well, and now I want to go Yes, I want to go to um después voy a ir al ejercicio 8 también, pero voy a explicar ya que estoy aquí lo de el email. Cuando nos vayamos ahí, entonces lo tenemos fácil. Yes. This is a brochure. This is a brochure. A typical brochure. Ya ustedes lo han hecho, a brochure. Let's go this summer. Book now. Acá está, sale la palabra book, que es reservar. Book a hotel. Book ticket. Uh, book your holidays. If book the uh, table. If your holiday is cancelled, then we warranty your money back in 10 days. Yes? Okay? Relax. We've got... Uh, We've got you cover at your uh, blah 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 cancellation cover COVID blah 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 European single trip cover blah 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 yes and the price then turn those dreams into reality yes 50% oh blah 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 summer low 2021 2021 yes y después tenemos esta que elegí yo para qué para ponerte en situación sobre lo que es una card, una letter email o letter of request, ¿sí? En esa carta vos vas a preguntar, ¿sí? Vas a hacer preguntas, vas a pedir, you will ask for information about the holidays. Porque a veces te mandan un brochure, but you are not very sure. So, you have to make questions, ask for more information on the topics you are interested in or you are not very sure about, yes? So, this email, the one that you are going to write as homework, is like this. Entonces, te voy a poner en cosas. Vamos a suponer que nos ofrecen esto. Middle camping, middle camping site, three kilometers, no, Dover Ridge, close to Dover Village, bus transport from and to the train station. O sea, que ya nos ofrecen esto, yes? Okay. El transporte desde la estación hasta la estación de trenes de... Eh, ¿Con qué frequency? Frequency? Ahí ya se me, me sale la primera question. I the friend, the, the, because I arrived, suppose I arrived, but yes, they say that they will uh, be, yes, a bus, yes, from the, um, a bus from there to the train station. But what about the frequency? Every five minutes, every ten minutes, every fifteen minutes, every hour, Every one hour. Entonces, todas esas cosas son importantes cuando nosotros vamos a elegir when we are going to choose a holiday or when we are going to buy something, yes, online, for example. Yes, entonces, frecuencia, la primera pregunta que me sale. All facilities available. Wi-Fi, tents and caravans for hire. Si sí, hay para alquilar, for rent or for hire. How much? ¿Qué disponibilidad hay? Porque capaz que, suppose I go, we go, we go with the family, but then 
we arrived at the campsite and oh my god no i'm sorry but you can't rent a, a caravan because they are up they are all sold out uh, rent out they are all rented yes okay organize activities fishing walking etc and tell us what you want to do well entonces what activities Uh, walking, fishing, y yo le voy a poner, quiero preguntar si puede haber rafting. Yes, surfing, hiking. Porque te dicen que organice, pero después organizar y un, un fiasco. Yes, ok. So, is it clear? Entonces ya te puse, vamos a hacer de cuenta que esto es un brochure. Yes, de, bueno, it's a brochure. Yes, entonces esto es send directions walking. Yes. ¿Ok? ¿Es clear? Entonces, ahora cuando escribimos este email, que es el email que sale en la página 111, y es este mismo, quiero que esté todo subrayado así. It says, when you want to go on a holiday, how do you find out information about the holiday online from a travel agent by email or phone? Yes, what's the right reason for writing? Entonces vamos a comenzar con Dear Sir or Madam, I am writing to request more information about the Explorer Holiday on your website. In particular, could you provide me? ¿Vieron que dice la palabra provide me? Yes, ¿me puedes proveer? Con... No, could you give me? No, 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 porque en este texto vamos a usar un lenguaje formal. Yes. Formal, formal expressions. Yes, ok. Entonces, en este finding expression in the email that have the similar meaning. Acá tenemos todas informales, pero nosotros vamos al lado, vamos a ponerle las expresiones que encontramos formales, porque en este email se va a usar el lenguaje formal. Ok. Uh, could you provide me? Ahí encontramos una. No, could you give me? Yes with more details on of your next um, of your next tour to Alaska currently también hoy en día the website says ahora mismo the website says that you will confirm confirmar yes the exact dates of, of your tours for next year in the near future i could be grateful if me gustaría, estaría muy agradecido, ¿sí? If you, if you inform, if you inform me as soon as they become available. ¿Yes? Cuando estén disponibles. Esa es otra palabra también formal, ¿no? When you are free. My second question, y ahí introduce la segunda question, is about accommodation. Muy bien. La, ¿Qué es accommodation? ¿Dónde te vas a, el hospedaje? It seems to include camping. Vieron que pone, parece incluir. It seems to include camping and staying in hotels. But the information on the site is not very clear. Entonces, ¿por qué te escribo? Porque la información no es muy clara. I would, I would like to receive more details. Y ahí, me gustaría, entonces voy a usar, I would like to. Thank you in advice for providing me this information. Bien. I look forward to hearing from you. ¿Sí? Entonces, nosotros no conocemos el nombre. Cuando decimos dear sir or madam, vamos a cerrar la carta con I look forward to hearing from you. Best regards, fulanito de tal. ¿Está? Entonces, ese es el tema. Ya vamos a llegar a este punto. Pero primero eh, quería explicarte esto para que vos te pongas en onda. ¿sí? Entonces, todas las cartas que no respeten el lenguaje formal, que no respeten la consigna, las voy a devolver, porque explico en el libro, explico proyectando y después hay personas que dicen no entendí que tenía que hacer, imposible. ¿Yes? ¿Ok? Good. Bueno, y acá tengo una carta muy copada. ¿Bien? ¿Yes? No 
No voy a leer toda, pero voy a leer un poquitito. ¿Sí? Dear sir or madam. Yes. I am writing regarding the rent of the house. Esta es otra persona que está preguntando para alquilar una casa. The rent of a house in England for summer holidays. There are some things I would like to ask you. También. My name is Fulanita de Tal, I am a studio in Cardiff, I am a student in Cardiff. I tend to spend summer holidays with my cousin Mike, who is a high school student. I am 18 and my cousin is two years younger than me. Yes? Our plan is, ella le comenta todo lo que va a hacer, porque después va a pedir, hay ciertos lugares que vos podés llamar, pedir qué tipo de accommodation, por eso decía ahí en esa carta, what type of accommodation you offer. Yes? Okay? Well, it says, our plan is to find a small summer house in Brighton. Ideally, yes, ideally, I'd like to rent a detached house with two bedrooms and a swimming pool. The bedroom should be pretty, spacious, and the kitchen should have a window that opens to the outside. The kitchen should also have basic things like a refrigerator, dishwasher, and microwave fitted in it. We would prefer a quiet location in the suburbs, yes? But it should be close to the shopping. Ellos quieren, suburbios, no quiere decir, ay, qué ordinario, viven en los, en los suburbios, no. Suburbs is in the out, um, uh, not in the city, yes, out from the city, but not very, um, not very far from the city, but not in the city center, yes? Por eso ella pide, but it should be close to a shopping area, yes? Uh, last but not the least, último pero no menos importante, last but not the least, the public transport should be available, yes, quiere decir que esté disponible, porque cuando rentas una casa también es el tema, if you travel by car, and if you don't rent a car because you are, haven't got enough money, you need to have a bus stop near to the place, yes, and bus, buses, coming and going for you to go to the shopping area or to the city center because the house would be in the suburbs, yeah? Okay, uh, local clubs are also important considerations, ¿sí? Entonces, también quieren tener clubs cerca para ir a, uh, yes, a pasarla bien, to go clubbing, yes, okay? Please let me know as soon as you find, let me know, me dice, please uh, con contactame, no. For me, if you have any question, please feel free to contact me via email. I look forward to receiving your response. Yours faithfully, Mark Tata. ¿Por qué él le pone yours faithfully? Yes. Ok, tiene un poquitito más de contacto con eso. Lo hace semi, porque tenemos cartas formales, informales y semi. Semi formal. ¿Está? Entonces, um, vamos a comenzar con ser, dear sir or madam. Vas a organizar la introducción, no de desenlace. Acuérdate que en la introducción siempre tenés que establecer para qué se escribe la carta. Tenés el ejemplo en la página 113. Y, and also, y también, hay otro ejemplo, yes. Tenés que abrir todo lo que te pueda dar iluminar, yes. Otro ejemplo en la página 74 del Activity Book, yes. Ok, 100 palabras, 100 words. Y ahora me voy, vuelvo, 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 y me voy a algo. No, no lo voy a hacer hoy. Lo voy a hacer el día que lo vamos a hacer el minis video, porque si no ya va a estar trillado. Y te voy a mostrar cómo vas a organizar, not now, ahora vamos a avanzar en los ejercicios, cómo vas a organizar este free minis video, yes, que va a ser muy copado, muy interesante, ¿ok? Bueno, so let's go. Ahora sí, vamos volando a los ejercicios. Yes, ok. Ok, put the date. Vos pones la fecha, put the date in all the pages. Yes, ok. Good, good, good. So, una vez que están todos explicados los temas, el alumno puede avanzar sin ningún problema alguno. Ok. Pay exercises 2, 3, 4 and 6. Yes, 2, 3, 4 and 6. From these pages. Remember that you have to stop the video, do the activities, and then listen to the answer. Yes, ok. Leete lo de las catacumbas porque está buenísimo. Y googleátelo también porque la historia es muy importante. ¿eh? Esto de los cementeries, desde qué momento empezaron a vaciarse eso y empezaron a llevar. Pero el tema de cómo están todos parece decoradas o sumamente una arriba de la otra. 
No me gustaría ir. I wouldn't like to go there. No, no, no. Yes? Okay. It, it must be a scary place. Yes? ¿Vos te imaginas? Can you imagine uh, university students party, having parties there? I can't. Yes, I can't. Yes. Hay una película también eh, famosa, de, no famosa, pero hay una película sobre esto, que muestra las catacumbas y está filmada. Filmada. Yes, ok. Well, uh, number two, the city above. Yes, bueno, búsquense eh, las chicas que somos más románticas, el, el neighborhood, yes, de Mont, Montmartre se llama. Y hay eh, eh, libros también que citan este lugar, ¿sí? Es muy famoso, ¿sí? Yes, ok. Bueno, eh, let's go to exercise two. The city above ground, cafes, museums, galleries, shopping, theaters, nightclubs, and the city underground. Yes, the catacombs. Yes, ok. Number three, one. See famous art and architecture. Y la arquitectura es muy divina. Eh, a mí en ciertas partes me hace acordar, ciertas partes, Buenos Aires me hace acordar mucho a París. ¿Sí? Porque es la arquitectura súper divina. Yes. The Eiffel Tower. Yes. Go up the Eiffel Tower. Visit museums and art galleries. Eat some of the best food in the world. Number five. Go. Uh, Five, 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 go shopping. Number six, choose from a huge number of theaters and nightclubs. And number seven, visit tunnels called las catacumbas, catacombs. Yes, ¿qué puedes encontrar ahí? Walk down steps to see bones and skeletons. Yes. Son reales, ¿ves? Porque uh, los cementerios de antes estaba, pues estaba la, la church, la iglesia y ahí al lado. Pero, claro, después hubo um, health problems, yes? la gente empezó a morir, a morir, a morir, a morir, y que se empezó a sobrepoblar eso, entonces tuvieron que llevar todo ese cementerio abajo, y eso se llama las catacumbas. Más resumido, vos lo lees y te enterás un montón de cosas. Ahora en Google está todo eso, así que el que le gusta leer, y el que no, lee un poco para informarse. Number four, one B, two C, three C, four C. Exercise six, yes. Remember to stop the video, do the activities, tranquilo, más o menos. Cinco, diez minutos te pueden llevar las actividades. Eh? Estas son de cinco minutos. Cinco, diez, quince. Yes, son todas de cinco. Uh, number six, one C. Yes. To recommend somewhere. Yes. Two A, no place. No place for, no place for, to advise certain people not to go somewhere. ¿Vieron cuando decimos, ah, oh, this is no place for children. This is not a good place for children. Yes. Oh, no, 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 this is not a good place for your mother. Yes. 3B, take place. 3B, what special events take place every year. Que ya lo sabemos. Vamos ahora rapidito. 112 and 113. We're going to go to a listening, we're going to listen to a conversation. Vamos a la página 112, ejercicios 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. And you have to read uh, this, information for visitor. This is uh, UNESCO World Heritage, yeah? Sign, yes, and blah, blah, blah. Yes, okay. Pam, para, para, para. Wait a minute. Now, y, puedo hacerlo tranquilo. Mientras que la teacher está looking for the listening. Yes, ok. Ok, ok. Ok, listen. Um, look at the information, the brochure for the Tarxian temples. Would you like to visit this kind of place on holiday? Yes, no, why not? Yes, okay. Read it, please. Um, reasons for seeing it. 
It's an interesting historical monument and it's not expensive. I would like to go there, yes? Okay, well, so there is information that is missing in the brochure. So, what questions can you ask to get the information from one to five? Yes, okay. So, listen to the conversation at the tourist information office and complete the information. Now you have to complete this text with the information you hear. And highlight requesting and suggesting. I'm interested in visiting. Do you know the opening times? Todas estas questions sirven para cuando escribís una carta también. Yes? Okay. Could you tell me the price? How much is it? Is there any public, tra public transport? Yes? Are there trains from here to the city center? How about going? How about visiting? You can also, another option is to go. Or could you take, yes, the train? Yes, this is very important when you travel because you go to the information tourist office and you have some brochure. Yes, and then brochures. And then you are interested in different, you have to circle the activities you are interested in. And then it's very important, it is very important to know, yes, uh, the time, yes, okay, of the, the frequency, not the time, the frequency of buses, yes, of the different buses, and where, if there are buses that go from your hotel or near to your hotel to the place you want to go, yes, entonces, y eh, preguntar todas estas cositas es muy, muy interesante. Y nunca recaer en otra persona que sabe inglés, porque a lo mejor vos decís, ah, no, soy tímido, no quiero preguntar, y te perdés de hablar todo. Que hable esa persona y vos hablar porque vos estudiaste para eso. ¿Sí? Es la mejor manera de probar lo que uno sabe. ¿Yes? Y si te equivocas, no importa, porque nadie es perfecto. Unit 90. Hello, can I help you? I'm interested in visiting the Tarshan temples. Do you know the opening times? Tarshan. Sure, let me check. Tomorrow is Monday, so it might be closed. A lot of places are closed on Mondays in Malta. Oh wait, the site is open every day. Great. What time does it open? You have to take into account because many places are uh, closed on Monday. Yes, oh, we have only two days there. It happens to me, to us, today and I, that when we traveled, yes, uh, we have, for example, in each city we have planned two or three days and sometimes we couldn't go to some places because it was Monday and most of the places were uh, um, closed, yes, okay? And then they start from Monday to, yes. At 10 and it closed on Mondays in Malta. Oh wait, the site is open every day. Great, what time does it open? At 10 and it closes at 5. Oh, right. Could you tell me the price? It's 6 euros and you can book a ticket here if you want. But are you a student? Yes, I am. The if you are a student, it is also very important because you have discounts, yes? And it's 4 euros 50. Also, how about booking a guided tour? Um, I'm not sure. How much is that? The guided tour is an extra 20 euros. It's a good tour. It lasts two hours. Oh, I think I'll just buy the ticket. One other thing. Is there any public transport? There's a bus every hour from outside this tourist information office. Or another option is to take a taxi. It isn't too expensive. Oh, no. Oh, because sometimes taxis are... I hate taking taxis. Yes, okay, because they are very expensive. And I say, no, for, for the price of the taxi, I can buy another thing. Yes, okay, so we take the bus. And uh, apart from that, I like taking the bus. I like getting lost when I am traveling. Yes, because you know many places um, you can ask. And I love asking. David, my husband, doesn't like asking. He has the map and he says, we will go here and blah, blah, blah. I don't want to ask. But I like to, as I like talking, because I am very talkative and I like trying my language, yes, I ask everybody. I, I don't really know, David says, but I say, no, I will ask all the same, just in case. Yes, and I talk to different people, yes, because I like talking and this is a very good way of practicing your language, yes, okay? Good. 
Number two. What day is it open? Is it open today? Two. When? What time does it close? Three. How much does it cost to go in for students? How much is it for for a student? How long does uh, the tour last? Where do buses go or live from? Where do buses go or where do buses live from? De donde, a donde van y de donde salen? With, where is the bus stop? Yes? Where can I catch the bus? Yes? Ok, porque si no tomas una que te lleva, anda a saber dónde, tampoco. Yes, ok. You know where. Ok, Monday, 2, 5, 3, 4, 4, 4, 4, 4.50 or 2. Tourist Information Office. Yes, ok. Is it clear? Good. Well, so let's go to 113. Bueno, la 113 ya te la expliqué. Sí, vamos a hacer el ejercicio 3 directamente. Find formal expression in the email that has similar meaning to these expressions, okay? Let's go. Hi. Acá no pone hi, pero ¿cómo empezamos la carta? Acordate de, por favor, dear, sir or madam, coma, coma, yes, okay? Dear, sir or madam, madam, coma. Two. It's about... No, no le vamos a poner eso. Vamos a poner, I am writing to request. Request is ask for. Yes, pero formal, request. Three. Can you send me? Y vamos a poner, could you provide me with? ¿Tá? Así que no quiero ver ninguna expresión informal en la carta porque me estoy matando explicando acá. ¿eh? So be careful. Yes, ok. Five. Please tell me. Eh, perdón. Uh, four. Please tell me. I would be grateful if you. Mm, me agradaría, sí. If you could inform me when you have them. As soon as they become available. Yes. I'd like to get. Number six. I would like to receive. Ending. Thank you in advance for providing this information. Thank you for the information. No. Thank you in advance for providing me this information. Hope to hear from you soon. No. I look forward to hearing from you. All the best. No. Best regards. Yes. Okay. And that's all. Y esto es, vamos al ejercicio 5 ahora de la página 103. Do the activities and then listen to the answer. Pause the video. Yes, I'm writing two requests. Ahí tenés todas las que habíamos dicho. Two, I would, I would be grateful if you could. Three, I would also like. Four, thank you. Assistant, I will get, I will inform. Available. Could you confirm? I will receive. I look forward to hearing. Y es la seis, la que tenés que mirar. Entonces dice, you have looked at a holiday website. Esto es lo que tenés que hacer, ¿eh? El ejercicio. Four cruises, cruceros, around the coast of South America. Vas a ir en un crucero, estás averiguando para cruceros, alrededor de la costa de Sudamérica. Yes? Write an email to the tour, tour company and request information. Eva, ¿qué quieres saber? How long the cruise lasts in weeks? When and where the cruise starts and ends. And three, the cost of a cabin. ¿Cuánto te sale un, cam un camarote? Se dice, yes, ok. Is it clear? Entonces, todas esas cosas son las cosas que vos querés saber. How long, when and where it starts and ends, and the cost of a cabin. Yes? Let's go to page 116. We are going to do from the review... Exercises 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Okay? 1, complete the conversation with the past simple or past perfect simple. Yes? Uh, these phrases, uh, estas, la de la 2. Yes? Quiero que me hagas una historia con esto para practicar. Yes? Is it clear? These phrases are from the... Holiday story on page 106. Try to remember and tell the story using them. Te la vas a, vas a, vas a leer, atende, vas a leer por 
3 seconds o 4 seconds. Yes. Y después vamos a tratar de contar la historia con la palabra oral, vos solito, no es que la tenés que escribir, ¿está? Si querés practicar más, la escribís. Number three, choose the correct option. Number four, complete with vocabulary. Uh, collocations, estudiate las collocations para ahora. Y eh, adjetivos con ing. The book is interesting. I am interested in the book. Yes? I am bored. This class is boring. So one thing can be boring and a person can be bored. Yes? Okay? Well, pause the video and then listen to the answers. One. Happened, two arrived, three didn't have, four hadn't rebooked, five had made, six got, seven did you do, uh, eight had happened, nine paid. Exercise two. Bueno, lo haces vos ya como te expliqué, as I explained. One visit, two do photograph, photograph, do they photograph, three do they usually stay, four shows. Five does a tour cost. One and four are subject question. Yes, exercise three. Uh, perdón. Four. Pay, give, call, book. Three. Unpack, go. Four. Check in and get. Number five. Bored, interesting, amazing. Annoying, exciting, fright, frightened, yes? Okay, exercise six. The, the Taishan temples are in Malta. You can see four temples uh, from around blah, 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 years ago. The caves are, the cave of Las Cal are in the southwestern region of blah 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 in France. You can see paintings of animals on the cave walls that are, bueno, tienen un millón de años de atrás, atrás. The catacombs of Rome are under the ground in Rome, Italy. You can see tunnels and bones there, similares a las catacumbas de, de Paris. Yes, okay. Seven, I'm interested in visiting. Do you know the opening times? Three, another option is to take a taxi. Could you tell me the price? How about taking a sightseeing tour? How often does the bus go? You could buy a family ticket, okay? Well, that's all. Now you are free, yes? I hope um, you study for next class, yes? Do everything and do the homework and write a very beautiful uh, email asking, requesting for information. Concentrate on the vocabulary, concentrate on the um, language, yes? Ma, happy long weekend because on Monday, well, it's the 17th, the 17th of um, um, August, so we have to remember St. Martin's, yes? Bye-bye, see you next class, happy weekend!